欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿在其古装新作《手搭弹剑刺人气拉满凤西皇》一月开启。白鹿作为九零后人气颇高的新晋小花之一，今年的热度可谓是无人能出其右。单就热款新作。便先后上线了《长月烬明》以《爱未云》《明安如梦》三部，时至今日依旧位居人气榜首。众所周知，白鹿是在二零一六年正式踏足影视圈的，当时第一部作品是与吴谨言、徐凯等人合作的《朝歌》，只可惜该剧至今未能上线。随后，白鹿凭借《凤求凰》一剧崭露头角，于二零一九年播出的《招摇》中彻底爆火。在白鹿的演艺生涯中，大多优秀成名作品都是出自古装。虽然对于现代剧也有所涉猎，不过效果却明显不如古装。关于这一点，无论是在前几年还是近几年，皆是如此。众所周知，在白鹿出演的一众作品中，当属《招摇》《烈火军校》《周生如故》《一生一世》《半世蜜糖半世伤》。《长月烬明》等几部高人气男主加持的作品最为经典。更有意思的是，在以往合作的男星中，白鹿与徐凯、任嘉伦、罗云熙三人均合作了一部现代，一部古装。对于同一位男主，还是古装剧的热度和效果更佳，这也就印证了新星更适合古装的现状。在《明安如梦》之后，白鹿被不少粉丝赋予了在拍新古装的期待。如今仅仅过了一个多月的时间，便提上了日程，当真是让大家爱到了极点。白鹿在其古装新作《手搭弹剑刺人气拉满凤西皇》一月开启。关于白鹿在其新古装的消息，是源于2024年第一季度首播带拍新作名单的公布，其中一部名为《凤西皇》的作品，便是以白鹿为大女主预热的。除此之外，还爆出了男主谭健次在内的另外三位人气主演。在有关《凤西皇》的相关资讯中，可以看到，这部即将启动的古装新作，不仅相邀了白鹿这位人气女主的加持，还得到了人气男星谭健次的青睐。近几年，谭健次这位出道多年的男星脱颖而出，凭借《猎罪图鉴》《长相思》等几部热款的上线，斩获了不少的人气和资源。此次又被爆出加盟《凤西皇》的消息，简直完美维持了热度的持续上升。谭健次不仅在颜值上备受观众认可，多部作品中的角色诠释也是可圈可点，一度被认定是新生代男星中的实力担当。再加上流量与资源的骤增，出演一部古装剧的男主可以说是毫无压力。除此之外，在《凤西皇》中。还分别邀请了邓卫、宣璐作为男二、女二的身份加盟。作为新一代演员中的翘楚，他们二位无论是出演作品的数量，还是诠释角色的质量都极佳，能携手《凤西皇》，无疑是给该剧增加了又一层的支持和保障。目前，有关这部《凤西皇》的筹备已经趋于完善。无论是大体的剧本，还是主演的人选，均已出现。暂定的启动时间是在二零二四年第一季度的一月底。不少观众已经开始了倒计时的期待。对此，大家以为如何呢？